ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് ബോയ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ലെവൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ ട്വന്റി ട്വന്റിയില് പ്ലസ് ടു ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു കുറച്ചാളുകൾ മാത്രമേ ഇതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്സിൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും മാക്സിമം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മുഴുവൻ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരിക്കലും ജി കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ മാത്സിനെ ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോകരുത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സീരീസിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുമ്പോഴും അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെല്ലാം നോക്കാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു ഇഫ് എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഗിവൺ ഓൺ ദി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കൽ ദ ഗെയിൻ ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫൈൻഡ് ദി ഗെയിൻ പെർസെന്റേജ് ഇഫ് കമ്മീഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഞാനൊരു സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഞാനൊരു ഷോപ്പ് ഡീലർ ആണെങ്കിൽ ഞാനൊരു സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സെയിൽസ് മാന് ഞാൻ ടെൻ പെർസെന്റേജ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഷോപ്പ് ഓണർ എന്ന നിലക്ക് ഡീലർ എന്ന നിലക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്റെ മുതലിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അത് എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എന്റെ സെയിൽസ് സ്റ്റാഫിന് ഞാൻ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രയായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് കാണ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ലഭിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര പെർസെന്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദ്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം വരുമെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിൽക്കുന്ന വില വിറ്റ വില അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അതിന്റെ ആ സാധനത്തിന് ചെലവായ വില സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിൽക്കുന്ന വില ഇനി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന്റെ ലേബൽഡ് പ്രൈസ് നോക്കാം പറയും അതിന് എഴുതിയിട്ടില്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ മേലെ എഴുതിയ പ്രൈസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ട്വന്റി ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഞാൻ ഇരുന്നൂറിന്റെ ടെൻ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ട്വന്റി റുപ്പി ട്വന്റി റുപ്പി ഞാൻ സെയിൽസ് മാൻ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആയി കിട്ടുന്നത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ നൂറ്റമ്പത് രൂപ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്കത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലാഭം എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്റെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോകണം കുറച്ച് ലെങ്ത് ആകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതിന്റെ കൂടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കൂട്ടിയാലാണ് എന്റെ പ്രോഫിറ്റ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എത്രയാവും നൂറ്റിയത്തഞ്ച് ശതമാനമാവും ആ നൂറ്റിയത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ വൺ എയ്റ്റി മനസ്സിലായല്ലോ നൂറ് ശതമാനം എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലാഭവും കൂടിയും കൂടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് നൂറ്റി എൺപത് രൂപ കിട്ടിയത് അല്ലെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ എന്റെ നൂറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നൂറ്റി അമ്പത് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വൺ പെർസെന്റേജ് കാണെങ്കിൽ എന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ വൺ പെർസെന്റേജ് കാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച്
നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കിട്ടുക ഇപ്പൊ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്റെ കോസ്റ്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലാണ് നൂറ്റി അറുപതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര നോക്കാം അത് എത്ര ഇടുന്നത് പതിനാറ് രൂപയാണ് അപ്പൊ പതിനാറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി പതിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്ക നമുക്ക് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടാവും പതിമൂന്ന് അപ്പൊ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മനസ്സിലാവും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിന്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനാല് പോയിന്റ് നാൽപ്പതാണ് പതിനാറാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വളരെ ഈസിയായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാതെ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് പെർസെന്റേജ് പിന്നെ പതിനഞ്ചായിരിക്കും പിന്നെ ഇരുപതായിരിക്കും ആ രീതിയിലൊക്കെ തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആൻസർ എങ്ങനെ വരുന്നത് മനസ്സിലാക്കും ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഷോർട്ടിക്ക് അല്ല അത് വന്ന വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഷോർട്ടിക്ക് അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോന്നും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഇനി വേറെ കുഷൻ നോക്കാം പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ദ പേഴ്സെന്റേജ് ഓഫ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കുഷതാണ് ഇത് നോക്കുക കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് എങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാണ് പക്ഷെ പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് എന്താണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയാണ് വിചാരിക്കുക കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് നൂറിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എത്ര നാൽപ്പത് രൂപയാണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടി നാൽപ്പത് സെല്ലിംഗ് കിട്ടി നൂറ് ഈ നാൽപ്പതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നൂറെന്ന് കണ്ടാൽ മതി വളരെ ഈസി അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറായിരിക്കണം സോറി നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറിന്റെ നൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് അരിക്കണം നാൽപ്പത് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഇവിടെ നോക്കുക കട്ട് ചെയ്താൽ മതി നാല് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് നൂറ് ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഇരുന്നൂറ്റി ശതമാനം വളരെ ഈസി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് എന്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ട് ആ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിന്റെ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ആണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്റെ എന്റെ വാങ്ങിയ വില അങ്ങനെയെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്നാ ചോദിച്ചത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ആഫ്റ്റർ അലോവിംഗ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ദ ഷോപ്പ് ടു ഗെയിൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ കാരണം നമ്മൾ അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻസിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊരു എക്സാം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ പി എസ് സി അല്ല എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി ഏത് ബാങ്ക് എക്സാം ഏത് എക്സാം ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉറപ്പാണ് ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നോക്കുക കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് നൂറ് രൂപയാണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഞാൻ വാങ്ങിയ വില നൂറ് രൂപയാണ് ആഫ്റ്റർ അലോവിംഗ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത ശേഷം എന്റെ ലേബിൾഡ് പ്രൈസ് നിന്നും അൻപത് ശതമാനം കൊടുത്ത ശേഷം അൻപത് ശതമാനം പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്ത ശേഷം എനിക്ക് അൻപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി അപ്പൊ എന്റെ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ആണ് എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ലാഭം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അൻപതും കൂടി കൂട്ടിക്കഴി
അപ്പൊ അൻപത് ശതമാനം ഇവിടെ നൂറ്റൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന്റെ അൻപത് ശതമാനമാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനമാക്കുമ്പോൾ മുന്നൂറ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി വേറെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എ മെഷീൻ പലർക്കും തെറ്റിപ്പോകാവുന്ന പലപ്പോഴും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത് എ മെഷീൻ ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഹാഡ് ഇറ്റ് ബീൻ സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ലെസ് ദേർ വുഡ് ഹാവ് ബി എ ലോസ് ഓഫ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ദെൻ സി സി പി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ ചോദ്യം എന്താണ് ഒരു മെഷീന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുന്നു വിറ്റു ഇത് എൺപത് രൂപ ഞാൻ വിറ്റ വിലയിൽ നിന്നും എൺപത് രൂപ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം ഒരു ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് ഞാൻ മെഷീൻ വിറ്റത് ഞാൻ പിന്നെ ചിന്തിക്കാണ് ഞാനിപ്പോ വിറ്റയിൽ നിന്നും എൺപത് രൂപ കുറക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെ നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എനിക്ക് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനമായിരിക്കും ഞാൻ വെക്കുന്നത് എനിക്ക് പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ കോസ്റ്റിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനാണ് വിറ്റത് ആദ്യം അതിൽ നിന്നും എൺപത് രൂപക്ക് കുറച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി മാറി അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണ് എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് എൺപത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് നൂറ് കാണണമെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ ഇന്റെ നൂറ് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണ് നാല് നാല് ഇന്റെ നൂറ് നാനൂറ് വളരെ ഈസി ആയി നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തരാം ഈ ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ താഴെ നിർബന്ധമായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവൂ അപ്പൊ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഹാസ് സെർട്ടൈൻ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് വിച്ച് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു ബി ബ്രോക്കൺ ഹി സെൽ നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി റിമൈൻഡർ ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ഹാസ് ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എക്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹൗ മെനി എക്സ് ഡിഡ് ഹി ഒറിജിനലി ഹാവ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥവും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ആൻസർ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം കിട്ടിയ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓരോ തെറ്റുതരുന്നതാണ് പിന്നെ പുതിയത് ശരി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഹാസ് സെർട്ടൈൻ നമ്പർ ഓഫ് എക്സ് അയാളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം പൊട്ടിപ്പോയി അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇനി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊത്തം ടോട്ടൽ എത്ര എഗ് അയാളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക ഡയലി ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഇടപെട്ടായിരിക്കും മാത്സിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ദിവസം ഇടപെട്ട് നമ്മൾ ജി കെയുടെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു കൂടുങ്ങണം താങ്ക് യു ഫോർ